，美好的一天开始了。今天是中秋节，首先祝大家节日快乐，中秋。在这个团圆的日子，我们也为成员们安排了一次休假。没错，今日早课取消，成员们可以睡个懒觉了。不过，起床之后，他们将开启一场难忘的大自然之旅。啊啊、我在干嘛？滚！哎呀，没上早课就是不一样。哎哎，这一天睡得舒服，<笑>精神也好哈。今天是让咱们穿过云峰，体验大自然吧。又要整啥呀？猜一猜会是什么？每天就很期待这个环节。别全是实验手册就行了。哎大自然，全树叶子，这什么东西啊？怎么还有好像迷彩服啊？让咱干啥呀？这衣服里面没东西吧？没有没有，衣服里面这是裤子、啊，这是条裤子，是谁输了谁穿这个？有新的大自然叉 X X X， 别吵别吵。别吵别吵我今天的实验手册。哎呦！<笑>哈哈哈来吧，就像一啊、哦，不是，是两本啊、哦哦，不是，可是这是不是一本写不下了？那是一样的吗？看看看第一，看第一是一样的吗？大自然 X 档案实验手册，是一样的吗？是一样的，一样的，一样的，两本两本。先看手册，来吧，咱们分别。社长，社长来吧，社长。好了，来来坐吧，坐。大自然 X 档案实验手册是今天的啊，各位探员们早安！看到向导中的那本《大自然 X 手册》了吗？大自然 X 档案，这是总部收集的九份关于大自然的神秘档案，但粗心的实验员不小心弄脏了其中的六份。哦，那也太粗心了，一共九份，弄六份干废了，<笑>使这六份档案每一页都缺失了一部分重要信息，所以。今天我们需要各位探员走进大自然，通过实验得出结论，补充和完善这六份答案中缺失的部分。大自然 X 档案。生态心理学中有一个亲生命假说，他认为人类天生有接近自然的需求，因为大自然伴随着人的整个演化过程，所以。当人处于自然中时，可以缓解压力和紧张的情绪。小时候，我们用双脚感受小溪的清凉，吹起蒲公英，看它播种的方向。其实，我们生性是热爱自然的，但长期生活在城市中的我们，逐渐和大自然越来越陌生。很多人看到虫子就会惊声尖叫，看到牛羊只会想到如何烹饪，对和自己无关的小生物一无所知。为了唤醒人类亲近自然的天性，今天我们就要和嗨放探索员一起走进大自然，完善一本另类的《大自然 X 档案》，了解大自然中那些不为人知的小秘密。第一个实验出现了啊！啊，实验一，动物运动会又是动物。我们在动物园里装动物，哦，他们应该是很喜欢淋雨的一群动物。我不想抱了，我好累啊！真不行，真不行，真不行。哟，第一份需要完善的档案为龙虾。和枪狼的 X 档，这个龙虾是大龙虾还是小龙？是我们小龙虾，大龙虾绝对不是小龙虾，大的龙虾。啊，我们是填完可以吃的吗？是。别整这些，咱们认真点，可巧。抚摸龙虾头胸或尾部能催眠龙虾吗？又开始了。吓！龙虾也要被催眠，龙虾还要催眠。我为什么要催眠龙虾呢？就这种为什么要做的事儿才是我们要做的事儿。不是，说实话，咱们抓完了是能吃还是怎么样啊？碰到的时候他高度紧张，他不可能睡觉。对，你碰到嘣
。我小时候老逮那个，我们家他他肯今天肯定是大龙虾，因为他说是不被送上餐桌能活一百多岁，那个是龙虾才有的，就是还给他才行。那咱今天。你别再问吃不吃了，我完就吃它。他先把实验做，先把手术做完。行，下一个实验了，枪狼会抢夺同一颗粪球吗？枪狼是屎壳郎，屎壳郎。啊，已经开始让我们观赏屎壳郎滚屎。你可以吃枪狼。走吧，我先前往地缘有机农场。走吧，来吧，我们走之前碰个杯吧，预祝今天的实验成功。来来来，干杯！来，干杯干杯！有劲儿了，出发！走吧，开放了，开始。开放派二零二二年第一届超嗨森运动会。我想知道那龙虾一会儿怎么做呀？<笑>你就好好想想屎壳郎咋做好吃吧。<笑>我看他们老有吃那种炸虫的，对，炸虫吓人，好吃，那也不健康吧？健康健康，那超级健康，那就纯蛋白质。那关键是炸的呀，还有清蒸多好啊！那你<笑><笑>那刺身最好啊！<笑>万万没想到，我们开始做虫子的实验了。<笑>虫子，你最可以接受的是什么？蚊子。讨厌，我其实最讨厌就是蚊子，什么蟑螂啊，我都还行。蟑螂我还真的还行。蟑螂你还行。蟑螂它不会把你怎么样，但是蚊子它真把你怎么样了，你知道吗？吸个叮个包出来。我是觉得就是接触的多的虫子就不怕哦，但你平时越见不着越怕。那那是怪你家蟑螂不老出来，得出来。为什么要出来蟑螂？常被你看见就好。不行。所以暂时将你眼睛闭了起来。咱今天能就停止了，我就不不想去。没有，今天不是蟑螂，今天是屎壳郎。管他是不是，今天是屎壳郎，是屎壳郎。今天不是蟑螂，好很多，好很多。屎壳郎贼罕见，我我不想见。没事，第一个是小龙虾，还可以。走走走，到了到了，小龙虾。来，各位来宾，这里开放了，开始。开放派二零二二年第一届超嗨森运动会，小龙虾。哟，那边更大的。啊，是是是，有有有。选手一，选手二，选手三，选手四，选手五。这是五位选手。白卓。蒜蓉。蒜蓉粉丝，他叫蒜蓉，他还活着呢。我这叫十三香，麻辣，酒醉，白灼，蒜蓉粉丝，这是五位选手。等一下，我们先宣读一下这个手册吧。抚摸龙虾，能催眠龙虾吗？又开始了。据说，在江湖上流传着一则让所有龙虾闻风丧胆的传言。当有人用手指轻轻爱抚龙虾时，不管是大龙虾还是小龙虾，它都会以一种十分诡异的姿势睡着，瞬间丧失所有的战斗力。为了验证说法的真实性，成员们需要进行一场龙虾催眠实验。这不就撸撸撸龙虾吗？<笑>一只手提起虾尾。然后摸它的头，还有尾巴。然后摸头或摸摸摸摸摸胸，或者摸摸哪儿。然后等它放松了之后，就这样放放床上。头朝下倒立，竖直，就把插在上面。请成员们戴上手套，各自挑选一只龙虾作为参赛。那就它了。我也想选它，我要跟你竞争它。我要他，我也要他。石头剪刀布，石头剪布。一人选一只，我选那只，我选这只，我先来的。对不起，先来后到。不是要吃，不是要吃，是做实验，别抢。跟你这个瞎听，我是这不动，甚至有可能已经睡着了，已经走了，我感觉。我看哥这个。
爪子也是钳子什么全张开了，就感觉要攻击了。不是，你看一下这只，它已经要攻击你了。你这个已经要攻，它已经要攻击你了。哎呦！喂！哎呦！喂！你看这只已经开了，来吧。不说，我有点不敢拿它。我也不看，为什么？啊，好来，来来，吹哨，吹哨，吹哨。哟，你把我这个吹吓着他了。哟，你把我这个吹吓着他了。拿哪儿啊？就拿这后面，拿这儿，拿这儿，拿这儿，拿这儿，拿这儿。没事儿，没事儿，快。小龙虾没事儿，扎一下问题也不大。哥哥哥哥，波士顿，波士顿，嘿，哎，我的好老师，行行行，你拿拿离我远点，你这你这床为什么不能在那边？我先抚摸，哎呦！啊，他在抚。先抚摸他，他想他想夹你啊！我是我摸的不舒服还是怎么？不是，我说真的，这么亢奋的情况下怎么睡着呢？哎。你还没拿起来呢。这大哥还挺神，我发现他没有攻击能力。好 ，OK，OK，、OK OK, 咱们走。OK，OK，OK，OK、OK, OK, OK, OK。OK OK OK， 哦哦哦哦 ，OK OK 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 OK， 大哥，这床都不够他睡。大哥，你看这床，哎，舒服吧？你歇会儿啊，哎，尾巴下沉了。大哥，大哥，哎，别扑腾，你再喝点水。OK， 嗯，喝点水就好了，渴了。裁判，你看他是不是不动了？我该咋放呀？他超级放松，我的这个真的放松了，但是我不知道怎么把它放稳。那我一折，他不就醒过来了吗？我用手折吗？他那立不住，他不符合力学呀、啊。嘿，我这个要成了。哎，我这就走了呀。他吐了，他怎么吐了？我找到感觉了。龙虾们就这样被静静的爱抚着，爱抚着，爱抚着。终于，他们放松了挥舞的钳子，进入梦乡。这是睡着了吗？睡着了，完了，他成功了，他成了，哇、啊，接近成功了没有？我的天哪！呃，看来是我们做的还不够好。这是睡着了吗？哎，快看我俩的，快！哎，快看我俩的，快！我都出汗了。哎哎，成功了！哎哎，成功了！我的也成功了！小陈宝贝，好好搂一觉啊！睡吧，睡吧，哥们儿。导演，导演，导演，快看看我这个，成功。你们都睡着了。哎呦我去！哥，你们是怎么弄的？怎么就我的这个不行？但我这个他就不睡，我是不是憋着他脚了？这样也不行。不行不行，你俩不行，你让他自己全放松下去才行。这个很很暴躁。我这个太暴躁了。很暴躁。从从你看
，从上往下麻绳。哎，这样好，这样碰不上任何地方。慢慢来，这个时候要不然放一首浩哥的歌。获奖的人不是我，获奖的人不是我，我都拼了还是输掉所有。浩哥，你拼了也没有用，<笑>你拼了有什么用啊？不不动了，不动了。啊！你在这平淡结果。看透了，哥，你要不来这儿？哥，你要不去那儿？这这还有点风。等一下，你这怎么有块虾肉在这？这他吐了。这,这皮太辣了，这个。太你看，你看他坐那，你看，他就是要弄你。嗯，你看，你看，你看，韩老师，你看，我觉得他可能这边凉快，这边空调这边吹会儿。一会儿，你想把他吹懵？不是就一冷吗？他不就冬眠的状态？我手已经破皮了，脱了，这个一直都没停过呀。他这块已经没那么红了，你已经搓白了都。好像不动了，好像不动了，你试试哥。浩哥，该说不说他好像又醒。是不是想给他一锤？我不要了这个牌子，我不要。测长，你测吧。什么原理？浩哥，他现在不动了。啊！休息呢，休息呢。他没休息，他等着打你呢。什么原理？龙虾入睡其实是晕过去了。龙虾用来保持平衡的平衡囊位于第一触须的根部。当龙虾的身体倾倒时，平衡囊中的平衡时的位置发生变化，囊内液体导出，龙虾失去平衡就晕了过去。那他怎么不晕呢？可能是我倒立的。看完这个。他又把手套戴上了，让我来，让我来，让我来，让我来。必须让他晕过去。你看，不是你看我，你过来试试啊。我懂了，就是不够倒立，跟摸没关系。那就不用摸，就这样就行了，对吧？跟摸没关系。我这个平衡能力那么好吗？你，我这个真这脾气太大了，你看就是要弄死我。对，再倒立，已经开始慢了。是，等会儿你再再再来再来一会儿啊！哎，他那个他那个爪子开始往后了，晕了晕了，绝对晕了。终于给他整晕了。哎呀，算了算了算了，删了吧。要不你开始吧，我删了吧。睡嗨了我这个。你看这龙虾睡得多好，肯定是因为这床单是喜临门的。就说到喜临门啊，九幺七智享睡疗垫、小魔方新品首发，这床特神奇，能释放一天的压力，让你享受每天睡到饱，睡得比龙虾还好。龙虾的特点是，失去了平衡就会晕过去，所以龙虾可以被催眠的传闻是真的。接下来，成员们要进行关于枪狼的实验。枪狼，俗称屎壳郎，属昆虫纲鞘翅目金龟甲科，通体为黑色或黑褐色，一般以粪便或腐殖质为食，有自然界清道夫的称号。体表有坚硬的外骨骼和狭长有力的后翅。它的独特技巧是将粪便滚成一个小球，推到安全的地方去享用。那么，当几只枪狼同时看到一个粪球时，会发生什么情况呢？ OK， 这是一个有味道的实验。哇，真的有，这好大！哇，这看着都有点。不要拿要扒的，会飞啊！会飞，会飞！别别别别别别破这盖，飞好。不是，那后面这儿这也没有盖儿啊。它要飞起来，我感觉我今天能从这儿，我飞。哇！哎呦！还新型的，<笑>说真的，第二季了，我从第一季我就明明知道，我觉得咱们这个咱们这个节目有一天要玩粪，<笑>今天终于等到这一天了，<笑>来吧，来来来，看看谁是枪狼王，也不没没有必要要这个称号，我不想要枪狼王，我不想要这个称号，啊<笑>、oh. ，Go Go 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 Go。走啊！哎呦，就你的走了
，看看他要去哪。哎，去一号和二号那个地方。看看他要去哪。啊，来我这儿了。往左走，往左走，左边，左边。进门，进门，进门。啊、哎。做客做客，哎，什么意思？哎哎，还不来这边，来找我呢？什么？哎哎哎，哎呦，哎呦，来找我呢？哎，什么意思？哎哎，您这儿都不动，这个都。走，行行，我这个真的已经睡睡着了。我这个不动，我这个也不动。你这么想家吗？你给我出去！<笑>你看我那个，他也不不去找屎啊！啊，万一他走回来了，啥用啊？哎，怎么还带了个朋友回家？结婚了？嗯、<笑>走了，走了。渣男，渣男，进来玩，哪家都串一下。哎哎，他去了吗？去了，关键了，有了家之后值得上班了。行行，行行，你连自己的窝都没出过，不就不去？你这屎不香？哎哎哎，去了，去了，完蛋了。够够够，你也去。够够够，你也去。够够够，你也去。够够够，他就不去。够，好叛逆啊！哎，也上了。哎，他会滚圆球吗？哎，对，他会滚圆球吗？我打上杠了，我打的是三号，我是三号。打的，打的，我打上杠了，打起来了。哎，一加二，一加二，一号被打被打翻了。一加二。你看，咱俩真是不合。你看，四个狼都打架，咱俩都。你看我那二号滚翻了。你看我那二号，哇，这拱我劲儿好大呀、啊！这个你这只，你这好猛啊！哎，等一下，我在这个位置逐渐味儿已经过来了，是已经过来了，因为他跑开了。我那个二号已经进去了，进到里面去吃了。哎，绝了，滚翻了！你看我那二号，马上要给他顶翻，然后从里面出，哇！哇！你看！哇！哇！你看！没想到屎壳郎这么好玩。你二号最猛，没刚才没白睡一觉，我跟你说。他都把他搬回家了，要二号要把这一大坨都带回来，把所有人都带回家好客。他要去聚餐，他要。太牛了，太牛了！你是屎壳郎王。哎，真滚球了吗？他要滚球。哎，真滚球了吗？他要滚球。我也没看着滚球的。这直播看的人一点食欲都没有呢。哎，要飞，他要飞。哎，要飞，他要飞。在王八那边站着，让他独自表演。枪狼天生以粪便为食，如果粪便在营养、味道、形状三个方面都很优秀，就会引来更多枪狼的青睐。我打成仗了，打起来了。所以，当几只枪狼同时看到一个粪球时，会互相打架抢夺。请出中国科学院动物研究所陈瑞老师，给我们分享更多有趣的信息。陈瑞，中国科学院动物研究所。动物学博士，中国石炭纪科学家团队负责人，他的足迹遍及五大洲，发现了上百种已灭绝的生物新种。
同时，他也是一名乐于分享大自然神奇秘密的科普作家。啊、哦，粪球滚好了，粪球和枪篮，枪篮是吧？这是他们滚好的。这是我刚从新疆的沙漠里面刚拔出来的粪球和新疆的枪篮。哦，啊，这些呢是中原地带的枪篮，它不会滚粪球，哦，而这个才会滚粪球。哦，啊、然后这个呢是五天前刚生产出来的粪球，可以闻一闻。这没有这个必要，我那那就我肯定没这个必要了。他能，我告诉你们一个冷知识，这个粪球是香的，我试试。李大老师，你可以先试试。啊，真的是香的，哎，真的，从来不骗人。真的是香的。哎，我建议你们可以闻一闻。我啊，我不骗你，特别干净干净。很香，这可以放床头助眠的。助眠？你们知道枪篮什么时候滚出来粪球会这么圆吗？为什么会这么圆？为什么会这么圆？它越滚越圆。越滚越圆啊！所以说，老师你不要幽默好吗？老师你好好的，老师。而这个东西在沙漠里面非常珍贵，因为它数量很稀少。哦，哎，它滚成了，它要干嘛呢？它要吃它还是要？它要滚成之后要去找女朋友用的。哦，这是它的，因为它滚的这个动作特别优美，它可以吸引对象，然后在粪球上面产卵，然后小宝宝就会吃它们。哦，在粪球里吃。所以说这是一件非常浪漫的事情。这是它的婚房。哎，对，啊，而这个就是。我们《昆虫记》里面记载的圣甲虫的原型叫台风枪兰，采自于新疆和整个欧洲。哦。而且枪兰它为什么刚刚看到好几只枪兰不会过去？枪兰的定向它是依靠的是光线和风速跑到哪去啊？它们甚至还可以靠银河去打。什么银河？它们可以观星象。这么厉害？哦。晚上的时候，它们看到银河的位置，它们就知道。他们应该往哪里走？就是这是一个昆虫界无比有智慧的昆虫。嗯，哎呀，这个真是我真是看着他现在的样子，我真是联想不到。啊！谢谢陈老师，谢谢陈老师，谢谢陈老师，谢谢陈老师，谢谢陈老来吧，第二个实验需要完善的是水蛙的 X 档案。水蛙。下雨后，不平整的路面容易形成积水，变成一个个坑人的水洼。走在这些小水洼上，脚步会带起脏脏的泥点子，甩在裤腿上。成员们需要通过实验，找到走路不被溅上泥点子的方法，并补充水洼 X 档案中的缺失内容。到了，到了，到了！先给我换衣服，先给我换衣服。呵啊！哎呀，这是。哇！你点了啊、哦？是你点的，这么大阵仗啊！这不是刚才那个屎壳郎的作品吗？<笑>站站这边，跟客户站在一起。东阳光，来吧，我们来激烈的第二轮吧，请成员自然而不做作的走过水洼。什么叫不做？不做作很难，那做不到。我们就是一个做作的人，怎么能不做？那我们五个人都做不到这个。算了算了算了，做不到做不到。然后查看一下这个鞋袜上被溅上泥点的情况。我们从哪边开始走啊？从这走过去。路过雨后水洼时，什么样的走路姿势不会被溅上泥点呢？他甩我一裤腿子，你看。没事，我们这一趴我们想我们的，他们闹他们的，来。来吧，这个游戏变质了，我感觉。爸、啊，爸、啊，我看是实验。我看看，你看大兴只捂嘴了，现在就。<笑>咱正常走，咱不刻意。你说给你自己听就行。就怕你的正常是做作，你的正常是做作。
是做主，不是？但你其实这么，你慢慢这么走，其实是做主。你这对他不是这么。我看你先这样，你先走，大概走一个速度。你走，你走来，你自然。我有的时候就是，我小时候特纳闷，因为裤子上总崩你点子，不知道怎么崩的。那你走一个，我们告诉你怎么崩的，来。我就就就正常走啊，正常走，正常走，啊，自然走，对，离离远点，离远点，让机器，机器记录下来你究竟是怎么崩上的。这，就是就是正常走吗？不就是啊？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，确实是崩上了，有有有，就一个，这才走了这么短呢。所以我这是正常走吗？这正常走，我还是稍微控制了一点。这这很自然吗？你是控制了。我没有，我用的是内力。你真做作，你不觉得自己很做作吗？内力有，你自然一点，自然走。你这没绷上，我这样了，我少，理论上有一点点，它很少。Just walk in. Getting soaking wet. You're too busy. You're too busy. You're too busy. No problem. You're too busy. 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 你要现在怎么去现场？去现场，去现场！就着急，这导演催的不行了。别急，别急，这导演催的不行了。别急，别急，你一上去就慢了，他一上去就慢了。不是那边就已经着火了，那个不拍了是吧？上完现场戏我再回来了。回家，回家，回家，更不用急，早着呢。收工也不着急，不着急，这就是休息时间。吃饭也不着急，不着急。我不信我们没有嘉伦走路的素材，就是一会儿一定拿给我来一个对比好吗？平时嗖嗖的，一到那，走可快了，哦。请成员自然不走，我们刚已经很自然的走过了，一点都不做作。看一下，我我自然就会这样的，我我见上了，显而易见嘛。我见上了，我见上了，他没见上，他一一点有理论上有一点点，他很少，都是有点。那这一自然走，肯定都有了。在大片水洼的陷害下，五位成员无一幸免，全部溅上了泥点。为了找到不被溅上泥点的走路方式，海放派总部邀请了六十名志愿者进行实验。一、二、一，好，有啊，这六六位直接淘汰，这我太期待了。这个没有。哎，这个好真的。哎，这位朋友好像真的可以。从中发现了三种走路姿势可以出淤泥而不染，究竟是什么？让嗨放派的成员们为我们揭晓吧。这有个实验原理，什么实验？什么实验原理？刚才那没念啊？不是，刚才走的时候没看到这一页。刚才不是读的这一页吗？哦呦呦，我们太长了，前面不重要，前面不重要。我们就实验，有什么诀窍吗？抬脚时带出泥点呢，其实并不会甩到抬起的那只脚。而是会甩到另一只脚上，互相甩，明白是吗？因此，只要步幅够大，你点哦，你只要大一点，它就会。哦，咱能不能找个人给示范一下？这个很重要，你学习完他的姿势之后，接下来你要带着这个步伐去演戏的。啊！实验小助手啊。走路内八字外八字时，可以将内八外八，可以将带起的泥点往外侧甩去，从而避免见到另一只脚。内八是怎么弄？就是内八是这样吗？这样吗？这样吗？这样这样，你这样不会，你这样时候见到他身上都是。你们想先试一下？我想看这个。我们想先看一下你们要你们要怎么走，我们学习一下。确实，我懂，就把俩脚离远点。内八吧，咱们。你也没内八，这也没有很内八呀。你这不就跟我走路也没什么区别吗？很内呀。对呀、啊。你看他还是没有 get 到内八的精髓。外八是吧？这个也不是很夸张。我觉得这个这个绝对贱，这个不可能不贱。没有，就就还是刚才那事儿。
，真没有，真没有。行，真没有，学会了，学会了，学会了，谢谢啊！辛苦你，辛苦你，辛苦你，辛苦你。谢谢谢谢走吧，走吧。你真做作，你不觉得你自己很做作吗？现在，哎，抬头，那种做作的那种。决定呢？我估计我一点都没有，但说实话很干净，没有一个都没有。呃，就踩到一点，没见上。步伐，三种步伐，来来来来来，看一下谁？肯定没有，肯定没有，真的没有，呀，好干净啊！这脸脸起鹰啊！对，非常非常欢乐的一对啊！你们俩这样很容易就见上了。对对对。<笑>有没有？哎，那像都是，肯定都有。哎，那我们以后下雨天，咱们在街上真就这么走路？对，就这么走啊！我觉得我宁可见点你点的，我见点你点的能有啥呢？我大街上我就这打雨伞回家。不是，我觉得人还是得自信。这这，你只要自信，你只要自信，我这这，我就这。说下雨喽，回家喽，回家收衣服。不建议孩子们模仿啊，不建议，还不如见点呢。反正我目前选我外八内八和麦大布，我觉得麦大布是最优雅的，而且就不容易被人发现了。内八和外八被看看。这在街上这么走，都过来一被人说，哎。躲你点子呢？你看这是躲你点子呢？看我们节目的，看过《害放派》。那来吧，我们就根据自己的这个刚才学习到的姿势之后，在这个步伐去演戏的。情景是未来丈母娘家所在的村口。未来丈母娘家丈母娘。哎，我为什么看你？<笑>我不可能有丈母娘的，这这一趴没有够，没关系。我演丈母娘吧。不是你，你亲，你先审题好了。未来丈母娘，未来也不会有了。<笑>好好，我演丈母娘，我喜欢演丈母娘。啊你不不着急，因为后面可能还有更惊惊艳的角色啊。<笑>呃，角色有父亲、儿子和丈母娘，这三个。我也父亲。<笑>你想占谁便宜啊，弟弟？<笑>我退我退出此次表演。<笑><笑>那咱俩就是亲家，<笑>是吧？<笑>那就，这很难啊，<笑>就没有个别的选项了。啊，正值中秋佳节，你和父亲要去女朋友的乡下老家。但昨夜骤降暴雨，村口满是泥，儿子和父亲两人只能硬着头皮，骑上东阳光仙虫草礼盒，走过水洼，去往丈母娘家中。为了给丈母娘留下良好的第一印象，请保持服装整洁，不能见你脸子。对对对。谁儿子？捡到石头布吧，捡到石头布吧。你不是丈母娘了吗？哦，我丈母娘。哦，我去。没有没有。哦。你怎么就内定了呢？过来过来过来过来过来，来来来来，那就都得都得都得，来来剪刀石头布。他临时换了，剪刀啊不不，单单单单刀剪刀。不不不，你们看你们节奏不对啊！石头剪刀布。哇哇！亲家，哎亲家，怎么又是我们三个？有点吉祥三宝的感觉，来定了儿子再定爸爸，没事不着急。哪位是儿子？咱们要不是这样吧，咱们是三个三兄弟，也没必要，没有必要。不了，不来。这个当当事就让一个人谈，石头脚布，石头脚布。呀，亲家，呀，亲家，这，两兄弟，两兄弟怎么样？不可能了！石头剪刀布，石头剪刀布。耶！耶！耶！漂亮！漂亮！漂亮！漂亮！漂亮！漂亮！那我能挑个父亲吗？我想让浩哥演我的父亲，我不想让程程演。来，成人演的丈母娘，<笑>行
我俩旁观。你俩也没有一对父子吧？抢亲，好不好？你别编了，你别瞎说。别因为你当了儿子，你就可以改剧本。我们俩演丈母娘朋友，把他们仨挡上，我不想看见他们仨。<笑>怎么你挡死挡死，镜头给他们挡死。这亲家还能当吗？哎，丈母娘搁这儿呢，去哪儿？可以了吗？昨夜骤降的暴雨，让村口满是泥泞水洼。眼瞅着跟丈母娘约定的时间就要到了，我们父子俩只好拿出我们家的独门绝技，来走过眼前的这段水洼。啊，来来来，等不了了，来来，走走走走走。孩子，带你去看看这个我们那个丈母娘，看看你未来的丈母娘啊！爹，我好紧张呀，爹！不紧张，不紧张，我见过，长得不怎么样。<笑>哎，这礼盒还挺，这礼盒还挺好看的。你礼盒也不能见你脸子。哎呀，老伴儿，老伴儿起来，老老伴儿，咱俩看看。老伴儿，咱这村口好久没来人了，这两位是谁呀、啊？为什么来我们村口啊？爹，咋下这么大雨啊？为什么带个傻儿子？这儿子怎么了？这是？内八太严重了，这个要去做矫正了。去谁家呢？这两个人，这父子俩长得可不像。看，看，快看,看，一点没有，一点没有，一点没有，一点没有，一点没有。耽误镜头了，耽误镜头了，对吧？走开，走开，走开。你是怎么发现的呢？<笑>好了，干死了，我我受不了了。不，你得把这个收了。对，对，收收礼，收礼。谢谢你们的东阳光煎虫草礼盒，这颜值，这包装，送礼啊，可有面儿。这么好的东西，鲜黄饱满的东阳光鲜虫草。鲜草礼盒。对对对对对对，谢谢这个亲家，谢谢。好了，哎、我但是我你们要去的是。哎呀，学到了，学到了，学到了，学到了。但说实话，其实我们步子迈大一点，也不一定会见到，不一定非得是迈。但是你不能太大，太大你就就难看嘛。对，对，对，难看，太难，难看。完成水洼的 X 答案却是那种水洼最讨厌用什么样的姿势走路的人呢？因为无法把你点子。他们最讨厌的是哪种姿势？应该就是内八外八，内八外八，迈大步，迈大步。X 档案。行吧，我们就是该下一个。哎呀。实验三：聪明动物能否被模仿的叫声轻易召唤呢？就是，就看有个狗在那学狗叫，你看它过不过来，就是那么个意思吧？对，<笑>懂得闲来石头装入瓶，<笑>怎么了？罗大爷是这意思？跟我玩这一套，<笑>哪一套？跟我玩。懂得学狗叫，狗能过来吗？<笑>成员先分为两组，挑战用打嗝冒充的牛叫声，召唤牛。打嗝？乌鸦那个是播放乌鸦的鸣叫声，可以召唤乌鸦吗？实验工具，鸟蛋音响。鸟蛋音响。伪装服。乌鸦要怎么装？伪装服。早晨那个箱子，就是吉利伪装服嘛。你不就是藏藏的不像不像不像人吗？并根据实验结论完善对应的 X 答案。走吧，奔跑吧，好起来，好起来，来，你去做节目了吧你？我们这应该是来睡一觉，睡，啊，睡一会儿。嗯、乌鸦会捉人吗？不会，不会吧？那没什么危险。嗯，我不知道，说明你攻击他。嗯。<笑>我看到这个乌鸦的 X 档案，上面说，你看，乌鸦的喜好，腐蚀垃圾、植物的种子和果实等杂物为食物，是自然界的清洁工。就如果它攻击我们呢，我们就是其中的腐蚀或者垃圾，<笑>或者植物的种子，或者是我就是西瓜子儿啊。完了，太小了，看不见。但其实相对来说，我们这个还是对我我个人觉得还是比较轻松，比较轻松安全的。嗯，为什么要穿吉利服呢？就不要让鸟发现我们俩是人嘛。如果是人的话，他们就不会过来了。但鸟不是喜欢垃圾嘛？你装成鸟没有用啊。对啊，我们俩得装成两个垃圾。嗯，是两个人一起装垃圾袋里，可以回收啊。这个，嘉伦进去，嘉伦是成什么人了？<笑>咱要把这个垃圾进行到底了。<笑>
。啊，你这么一说都不知道这个实验完成好还是不完成好。那他要来，我们就说我们是果实的种子。我们打嗝行吗？擅长打嗝？不擅长。我觉得等会儿这个牛比较较劲。咱应该在那个衣服里面穿一红 T。嗯。二人一打门一撩衣服，顶你是吧？让他过来呗，顶谁不知道。不理你，你也不高兴；他不理你。<笑>据传闻，牛的视力一般，听力也一般，他们需要停止运动才能看清事物，也无法快速定位声音的来源，感觉是一种非常老实的生物。请成员们通过打嗝的方式尝试召唤老实的牛。我去，真牛！咱就嗝吧，咱就。为避免被牛迅速识破，请测试者穿上小牛服进行伪装。哦，好像不是很厚。好消息！可乐音箱大声公，小牛服。我们穿哪个呀？那个牛头是一个帽子戴在头上。哎，就像这种东西，你这每天晚上不睡觉就琢磨这些事儿，摇倒啊？这好玩，这好玩吗？还有人喜欢你，你就跟我说这是帽子，说戴上好玩，然后我你这牛魔牛魔王啊，你这是。我们三个装一个牛就行了吧？对，这个衣服只要一个人穿就可以。只要一个人穿就行了。你如果想玩，可以多穿一件。啊、哦，不不，就他穿就行了。那你们负责打嗝啊，我打嗝，我打嗝，你来喝吧。说实话，你这个比他那个能好到哪儿去呢？嘿嘿嘿，不还得穿这个？什么意思呀、啊？这个是又要掉，我又要起来了，我感觉我要飞起来了。<笑>我在干嘛？你们在干嘛？我在，我是啥呀？我现在。啊你啥呀？嘿嘿嘿，什么？啥干什么？什么？好了呀？什么？什么呀？我现在是后面有个身子是吗？对，去吧，去吧，跟牛亲近一下，亲近吧。哎呦我去，真无语。我真服了，<笑>我必须好好打。我这一套可太热了，这个牛头太沉了，这牛头。<笑>你们得给我配音啊！我今天把它打不来，我就不走了。这里，这里，这是区。你敢往后退？我是伪装的，你我得挡上你敢，对不对？是不是这个道理？对。哎呦我去，我真无语。<笑>真的很无语<笑>，去吧<笑>，我去哪儿？我来啊，开喝了，啊，哎，哥哥哥，你这屁股，得了，来啊，开喝了。就这个行。那边的羊呼应你了。那边的羊说：“那。你给啊！你听那羊很狠。你搁那光打雷不下雨有什么用啊你？你喝点。猛炫，还好像吐似的呢。我怎么感觉你要是远呀？啊！让你赶走了，我感觉给他
这羊咋老叫？我刚才是不是有点像哥斯拉？哥斯拉就得叫我哥。我已经尽力了。两位，两位大哥哥，看两位大哥哥，咱们要不保持安静，咱们就纯靠美色，看看能不能过来。纯靠美色，看看能不能过来。拿屁股诱惑他们，他们应该喜欢屁股啊。我长这么大没见过这么嚣张的人。哎，今天你就见到了。你要摆出一个那种侧颜，侧颜，够侧吗？再侧点。你得进去啊！你靠美色，你在这外头谁能？我进去，你在说什么虎狼之词、啊？<笑>进去，没啥用啊。咱声不够大吧？行吧，你过来吧，过来吧，我放这儿了啊。宝贝儿，过来吧。宝贝儿，过来吧。勇敢的牛牛。不怕困难，牛牛，牛牛，呃呃呃呃、跑了、啊，跑了，跑了，那没用啊！不，我有一个最重大的问题是这样的。就是牛叫，好像牛也不会过去啊。他不是说，对啊，你知道吧？<笑>就是也许我们的歌声很像牛叫，但是牛哪怕听真牛叫，它也不一定会过去。就他这个例子，就相当于说，你学狗叫学的再像，狗听完你叫，它也不一定过来。过来对呀、啊，因为你叫的那个内容不一定是你过来。<笑>我可能这个歌就你给我滚。<笑>对对对对对对对。<笑>我这个歌打出去，牛听了就是我靠！他过来干啥呀？他过来。所以你认识打的像牛叫声的人是吗？近日，总部在江湖中寻得一位奇人异士，相传他的歌声对牛格外有吸引力。我们一起去见见他吧。我的名字叫张国尧，是来自浙江万里学院新大一的一名学生，学习的是电商法专业。请问您是如何做到控制身体，随时随地打出嗝来的呢？我打嗝的时候，一般都是会先通过吞气，然后把这些气储存在我的腹部，然后再用打嗝的方式把这些气给输送出来，就会形成一种比较像牛的一种叫声吧。可以现场演示一下吗？啊，可以。嗯、您是为什么会来到这里呢？我一开始我是推荐我同学来的，但是我那个同学他害怕丢人，他就不来了。后来我就代代替他来了。这位在镜头前略显羞涩的小哥，真的能够成功召唤到牛群吗？让我们一起回到现场看一下吧。格格，格格来，格格欢迎格格，格格来，我来给你们打个示意。你要喝可乐吗？给我，给我，给我。我也需要喝可乐，哥哥也是需要可乐了，哥哥。哥哥，你站这儿，你站这儿，帮我拿一下，哥。我也不知道我能不能成功啊。你可以。啊！你别再吓唬他们了。你看一点反应没有？又给他们骂跑了。快快快快快快！我刚这个很。哥哥，哥哥，你别，你这我都想躲开了，别说你
好了跟我们也没什么太大区别了越来越远哥完了这牛跑了跑了是啊越来越远了哥再来过再来过他们是不是也让你说让你开放精神来着你可以不理他们的我们几个是给印象老师发挥老师现在已经开放进去了你没看
成功了，成功了，成功了，哥们。他不知道是谁跟他说话，他他懵了。又来一个，又来一个，又来一个。都来了，都来了，都来了，都来了。你们这个交换是交换最多的一次，从来没来过。实验结论就是完善牛的 X 档案缺失内容，人类打嗝声足够像牛屎，就能把牛召唤到身边。当然，我们确实要说一声，包括我们三个在内，还有格格都没能成功，就是主要是这个打嗝没法连续打了。我们是用录音的那个人类的打嗝声成功的，所以是是足够像，得足够像，还得还得你得足够响亮，对，足够还得足够的持久。对，还是建议是，如果真想玩的话，还是找一个录音录下来，录下来，成功，成功，成功，成功，成功，开放，开放，去去找林线就是开放。哎呦，他还挺嘚瑟。那鸡特像外星来的那个。以为是一个很滑稽的事情，他真的来了，来了，挺神奇啊。走了。我想知道他们那个鸟简单吗？不简单吧？那鸟肯定比这简单。懂得闲来石头装入瓶子里喝水的乌鸦，被公认是最聪明的鸟类。它的大脑约占体重的百分之二点三，而家鸡只有百分之零点一。在中国古代，乌鸦被称为神鸟；在北欧神话中，乌鸦也是思想和记忆的化身。面对如此聪明的鸟类，播放同伴的叫声，可以成功召唤它们吗？据莫干山当地村民口述，村子附近的山上住了一对乌鸦伉俪。两只，两只，就在头上睡了。傍晚是他们外出觅食的时间，听说他们还会去隔壁山头聚集开会，但并不频繁出没。还放派成员。要召唤的目标，就是他们。这得多大声乌鸦才会过来呀、啊？就我现在的感受，就是好像我们做实验的这片区域啊，嗯、大家都不能在里面待着。啊！哎呀，人生中第一次穿上这样的伪装服。你说绿色里还带了几朵花？还有花？哎呦，我刚看呢。刀客嗨，你为什么也要穿上？因为所有人都要穿上。那我这个是用来拍照，我这个放，你放，你里面有，有什么声音？你那个里面？大嘴乌鸦。哎呦，哦，你已经连上了。还有护食，求救啊，有各种意思。还有求偶，就求偶。哎，不对，人家是两口子。对，我俩不专干这事儿的吗？去年那个长颈鹿人家也两口子吗？<笑>我们在长颈鹿的世界里会不会很蠢？不是，我们在人的世界里应该也不是很聪明那一类。我们的长颈鹿是歪的，在看着他老婆啊。交个朋友嘛，普通朋友无所谓的。<笑>过后我还会过来看你的。是啊。你可以有些合作。这样不好，上次就没成功，那就不求偶了吧，因为我们求偶失败过，失败过，我们就先来个最普通的吧，啊啊啊，这个吧，行，啊啊啊，那我们就怎么在这里面待着吸引他们？先在这里面假装成一个植物，假装成植物。所以我们现在就静静的等待吗？等就行，对。能来吗？这乌鸦大哥。
浩哥。<笑>那你先睡一会儿吧，我觉得一时半会儿来不了。哦，好。有一只蜜蜂在我的头套里面，头套里面，对，它进来了，小蜜蜂。啊，没了，走了，走了，应该是走了吧？啊，是吗？你你你先确定，确定，确定，应该。哎呀，我确定一下子，因为我这儿也是很多蜜蜂，是因为这个花，对，他以为是他在采蜜。哇塞，在吗？没没没有没有没有，这样抖了没有？应该就没有了。没有没有。我觉得这样搞不是事儿，是吗？再等一会儿吧。能来吗？这。坐下坐下。喂。哎呀！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！没反应过来，明白吗？小心小心！没反应过来，看来并不是那么好装啊！乌鸦乌鸦会不会吃饭去了？是吗？吃饭了，旅游去了。哎呦！你说，你说乌鸦平时这个点儿都在干嘛？我又不是乌鸦，我哪去了？<笑>来吧，乌鸦，我们这个地方需要你们。我觉得他不会来了，是吗？再等一会儿吧。来吧，乌鸦，我们是磕 CP 的。变化一下角度。你现在什么音频都引不出来，是吧？不出来。我们换一个球石吧。哎，转过去是不是他们就能看你？会不一会儿狮子老虎全来了，就是乌鸦没了。这这你拍的也太……这我都不信，这是不是两只？我们现在就像狗仔在拍这个乌鸦 CP 的日常生活。这个不仅不仅考验的是我们。看见了，看见了，来了来了，两两只。这个不仅不仅考验的是我们，看见了，看见了，来了来了，两两只，两只我都看见了，两只都在，两只都在，看见了，大龙赶紧拍，你这里上，拍到了，拍到了，两只都拍到了，对，反正同框了吗？你看。
们已经成功了，是吗？成功了，成功了，成功了，诱惑了两只乌鸦。乌鸦的群体意识非常强，在任何地方都会时刻想着同类，他们会通过只有乌鸦能发出的音频进行沟通。在听到特定音频后，有时会先派出两三只侦察兵。前来查看现场，两两只，两只我都看见了。乌鸦群再通过侦察兵得知情况。完善实验的 X 档案缺失内容，听到同伴叫声时，两只乌鸦真的会过来。快递了，当然了，大宝，所以你们很轻松的就完事了，就成功了，大概一两分钟，差不多很快就来了。我啪拍了张照片就结束了，太利索吗？啊，但你没有大宝，我们大宝了，我们必大，我们的任务只让两头牛来，我们那八只牛全来了，所以你们很容易就完成了那那。对啊，我们在那烧了会烤，是吗？把那牛肉给炖了，嗯啊。骑了会儿电动车，对，玩了会儿小猪，玩了会儿小羊，小鸡。我们在那儿没事干，在那个拍照片上又创作了一番。对对对。非要这么说，那我们也很快。非这么说，我们先回来了，你吹什么牛啊？在这儿。我们路程远呢。先回来也没有用啊，我们在那儿玩。我中间车抛锚了呢，还。是吗？我走过来的。不是咱，咱也不比速度，你说他们能别比别那么聊吗？我在这给牛那儿还给你打了会儿歌呢。他真诚一点，真诚一点，真的。等一下，这个第四章叫《莫干山昆虫大派对》。大派对，我天，大派大派对。他一千一百零二种，你不一定全来吧？没意思，也不能这么给咱面子吧？也太不精实了，真是太容易来了。别，大勋，你先跟你说的，你别怕，你后面有个蟑螂在你身上。是，嗯。Oh my god！ 我跳车了，不是小。哎，你别真别弄，怎么弄怎么弄？哎呦，下来了！你看完你别扒拉他。完了，这一千个虫我该怎么应对呀、啊？现在就开始了吗？这地方有一千个虫。我想想，我跟你说，你误会了，不是一千个虫，一千零五十二，是一千种种。夜幕降临，嗨放派成员们将要举办一场特殊的昆虫派对，邀请莫干山的所有昆虫小精灵前来赴约。在前往昆虫派对的路上，一片由萤火虫组成的荧光绿森林也在等待着成员们的光临。到了，到了，小昆虫，萤火虫，这么黑啊？没事，我们人多，人多，有点密室的感觉。嗯<笑>哎，那是萤火虫吗？哎，这是萤火虫，哇，很多，来了来了，你看你看那缝里面，看到没？看到没？那个虫好亮啊，这大，亮。好多啊，这这里头，是吗？是，一万多只感觉，你看那里头。萤火虫，这好漂亮！我要拍个照，我想拍一个。哇，这萤火虫已经像银河一样了，黑暗中的一缕光。可以可以，我第一次见萤火虫，就有点像打火机、火石那个玩意儿。咱就没别的形容词了。这<笑>我说的像不像话？像的，非常生动啊，接地气。在保持着大自然原始风貌的莫干山，有昆虫一百五十三科，一千一百零二种，是极佳的昆虫观赏地。接下来，成员们将和老师。进行一个经典的灯诱实验，用灯光。
光，吸引昆虫，搭建一块白色幕布，打上高压拱灯，然后咱们再把这个，这个棍往里插，对，往里插上，对，然后咱们，来开始绑吧，一起干，这么大的灯泡，啊，对，这叫高压拱灯。狗的狗的，拱灯拱灯啊！插队，看效果，怎么像引爆似的？好，来来，老师给我们解释一下，我们这干什么呢？这个灯面对的是前面的黝黑的大山，然后所有的昆虫呢，看到这个灯之后，它们喜欢这个光线就飞过来了。嗯，然后一会儿这个幕布上就会布满了各种各样的昆虫。哎呦，灯又半小时后。由成员到白幕前拍摄到场昆虫的照片，交给老师确认。如果有超过二十种以上的昆虫到场，则每人可以获得一枚派币。然后咱们别去观察室吧。好，走吧，走吧。那听说莫干山是一个就很多昆虫是你在别的地方看不见的。对，刚才在那一路上萤火虫那已经挺震撼了。对，没见过那么多萤火虫。说实话，就我们其实日常在城市里看到的虫，就那么几种：蟑螂、蟑螂的、蚊子、苍蝇，还有些什么？蛾子，这些是昆虫吗？不是吧？蛾子还不是昆虫？蛾子不是昆虫？老师，老师，老师，帮我们先复习一下昆虫的定义吧。昆虫有一个特别简单的定义：六条腿，两对翅膀。嗯但是有一些昆虫，它会失去了一对翅膀，退化了，但也算。对，比如说我们的蚊子和苍蝇，只有一对翅膀。蚊子、苍蝇有六条腿吗？哎，对，都是六条腿。当然了，这都不这不观察生活。作为一个演员，啊，万一哪天让你演蚊子呢？你咋整？对，你这角色一个范丞丞抢走了。妈、啊，这里可这里可多蚊子了，哇，爆炸了这个虫。所以说，只要开六条腿。都是昆虫，百分之九十都是昆虫啊！哦，那百分之十是什么？那昆虫的亲戚，比如说我们的跳虫，跳虫就在土壤里面会跳的那种，是跳蚤，不是跳蚤，就在湖上会会飘在湖上，然后土壤里面听啥呢？土壤里面跳的那个，但是我们说的蜘蛛呀、啊、蜈蚣啊，都不是昆虫。那蜘那蜘蛛叫什么呢？算什么呢？蜘蛛叫是什么类的？节肢动物哦，就它们有关节动物。对，昆虫也是节肢动物，它只是节肢动物下面的不同的纲。蜘蛛是蛛形纲，昆虫是昆虫纲。哦，哺哺乳动物是哺乳纲，鸟类是鸟纲，纲就是纲目科属种，纲是一个高级节点。那我们这一类属于人纲。哺乳纲吗？你不是？刚刚才说完，你是一秒钟才说。你咋回事？大家有没有想象过，为什么点盏灯，这些昆虫会过来？他们觉得这是月亮。对，很多的昆虫它都喜欢吃光，但是真正它们不是为了吃光。大家能猜出什么原因吗？配偶。哎，这个是有有个很重要的事，有个假说是为了配偶，因为它的另外一半发出的味道。跟这个光的光波其实同频的，所以说为了配偶，他来了。他感受到这是其这其中一种假说。没错，我就是那个支持这个言论的人。支持另一那所以，人为人类的出现，昆虫有加速灭绝还是？但是昆虫可厉害了，就像咱们打一辈子的小强也没，人类也灭绝不了它。今天聊的我全身都痒痒。老师，你受过什么重伤吗？就探索昆虫的过程中，我们还以知识为主啊，就不要以个人隐私。你得知道是啥伤啊，老师，你躲的是哪种昆虫伤过你？我曾经被一堆蚂蚁咬过，然后我就变异了。啥？啊？我就变异了，能变小吗？电影看多。变异了之后呢，我又对好多东西过敏，增加我的免疫反应了。我对哦，对大米、鸡蛋、牛奶过敏。什么？但是还好，昆虫真的是一类特别没有危险的生物。我这听起来很危险，你说的都是我爱吃的。<笑>
。蚂蚁，我说蚂蚁跟蜂，它是一个妈生出来的，就这两类类，它咬人的话会有一定危险。比如说我们去亚马逊丛林，最凶猛的蚂蚁就是子弹蚁，被咬一口就相当于被子弹打了，十级的疼痛被子弹打。很多时候，当地土著人的成年礼就是被咬过之后四十八小时，极度疼痛，一直在哭，哭完之后，这算大人了，长大了。啊啊！他是只能感受到疼痛，但是没有生命危险。对，就是纯纯疼，巨疼，但是没有生命危险的动物。这什么？但是亚马逊其实很安全的啊，很安全的。我晚上一个人在亚马逊丛林，都没有任何的东西会侵犯到你，除非说你自己去抓它。我不用喷驱蚊水吗？喷了没有用。你看我身上有很多的疤，这个就在亚马逊丛林，这叫不危险啊！给个特写，给老师一个特写，这叫不危险啊！这胳膊都咬咬变色了，这胳膊。这个是被不是蚊子咬的，是被一种小型的双翅目的，叫小咬。然后你喷的那个花露水没有用，没用。然后我疤痕体质就留疤了，好烦、啊。男人的象征，帅。<笑>甚至我在亚马逊河流里面游泳都没事啊啊！那鳄鱼呢？那边有两种鳄鱼，一种是小凯门鳄，一种是黑凯门鳄。小凯门鳄咬合力很弱。你抱着它，它都还好，但是黑凯门鳄就不行了。那你怎么能确定哪儿有没有黑凯门鳄呀？哎，大多数区黑凯门鳄的密度很低的，然后最危险的是原始人，他干嘛呀？吃你啊！吃你！这亚马逊还有食人族，还有，还有未被探索的地方，还有，他们没有文明嘛？没有文明，他吃人只是一种，就像我们吃兔子一样的嘛？啊，不对吧？他又不吃人，我觉得能保护，吃人咋保护啊？他不是不管，这是保护文化，而且也没法管。保护文化，<笑>我看到过，就在一百米开外，没有穿衣服，跟我们示威，然后拿的毛上面是箭毒蛙的毒素，但他射程只有五十米，所以说他打不到你。万一他们也。坐着交通工具冲你来，他们没有文明，他们能坐交通工具，他都不会吃人了。所<笑>以亚马逊很安全的。开<笑>吧<笑>，拿手拿。去吧。是一种飞蛾啊！我也看出这是一个春，春什么？春的叫春的昆虫，春的昆虫，春哦，就臭大姐哦,哦，臭大姐，臭大姐，对，贼臭的那个。蝴蝶和蛾子有什么区别？但它也挺好看的。蛾子一般在夜间出没，蝴蝶在白天，蝴蝶在白天出没。你怎么知道呢？因为我拍的戏就说这台词儿。是<笑>你这半工半读啊，魏大师，你这拍戏不白拍啊，还学知识。我来一个人哦，蟑螂，不是不是螳螂，草蛉，一个虫字旁一个蛉，草蛉。哦，啊，这是一种麦翅目昆虫、哦，它吃啥的呀？是麦子。草蛉的幼虫是吃很多的蚜虫类的捕食性昆虫。哟，它在这儿就大杀四方了呗，一会儿。嗯，所以说它是一种很重要的农业的一个天敌
，昆虫。哦，就是消灭害消灭害害虫的啊，一种一种。灯蛾类的，灯蛾，你要把它打开来之后，你会发现它的腹部有颜色的，可能是红色的。啊，再往下，看是一个毒蛾类的，这这完完全不一样。这是毒蛾，它咬一下会怎么样呢？你多毒，就咬一口你就有点模糊，你以后就这样，你虚名你出来以后，它是会过敏，没有什么别的问题啊。老师，您您是根据您是根据这个分析根据颜色来定种类的，有些时候根据它的形态、触角、身体的部分，但是我们一般说图片来看，它会有一定的误差，呃，需要用实际去看它。哦，这个是一种名额类的。名额它的特征是触角一般是往后的，这是这又是一种名额类的，再往下，那又是一种名额名额类的啊，对。但是它这个就感觉看起来就像有毒的味道。呃，它有颜色，但它就是吓唬你，那你还觉得它很难吃，有毒吗？对，比如说像萤火虫，它最早的祖先一亿年前就出来了，它发的光。不是为了求偶的，是为了吓唬敌人。哦、oh. ，就像黑暗里面突然间一个人发的光，你肯定会被吓一跳。那万一是正道的光呢？正<笑>道的光。<笑>再往下，这啥呀？植物吧。啊、oh, ，对对对，我觉得很像嘛。老师差点说名额，咋整？<笑>那么坏，像这些蛾类都是鳞翅目大家族的成员。鳞翅目是什么呢？就是它的翅膀上有鳞片。蝴蝶、蛾子都是，而我们有说有一个特殊的鳞翅目昆虫，就是咱们的蝙蝠蛾。蝙蝠蛾是什么呢？就是我们的虫草，冬虫夏草，就是有蝙蝠蛾的幼体。好巧妙啊，陈老师，这是跟东阳光仙虫草这个虫草吗？啊，对，现在是虫草科普时间。我怎么又没想到在这块有？我真没想到，对，这没这一下没想到。突然又顺滑，很丝滑，就是非常丝滑，听听。老师继续，我也想听听，我学习一下。冬虫夏草，它是一个复合体，也就是说，由它的菌叫虫草菌，寄生在蝙蝠蛾，就是一种蛾子的幼虫的。体内就叫夏草，而蝙蝠蛾的分布都是在高海拔地区，三千米以上，只有少部分恰巧被寄生了，又恰巧度过了冬天之后，在里面繁殖出来了，长出了它的子实体，它就变成了虫。但是这个难题呢，已经被东阳光仙虫草给攻克了。在全球范围内率先实现了冬虫夏草的生态繁育产业化，而且除了虫草，还有虫草含片，百分之百纯冬虫夏草萃取，营养好吸收，送礼更好的。二十种，可以了，我们成功了，成功了。为什么全是蛾呢？它这种海拔低度的，它个体又小，它飞行能力就很能很快的过来。如果我们在登陆时间长一点，大型的蛾类它就会过来。大型蛾类，我它呀，比如说像像那种就是大型。哇，这是来自于马达加斯加的。咱们这个光能把它吸引过来吗？这个国内没分布啊，那那就好。大长蛾在这边有另外一种绿色的，很漂亮，跟花仙子一样。不，我们不觉得他们。没事没事，不用不用不用。我们认为昆虫是孩子们最好的研究的对象，因为它能产生无数的好奇心，而它涉及到天文、物理、地理、化学各种各样的知识。很多的昆虫会放屁，它就是化学；很多昆虫会在水上飘，它是物理。蚂蚁，世界上最优良的建筑，永远二十八度恒温恒湿，凡大雨级别。紫单蚁，它的社会性，还有千蚁的社会性跟物流相关，它是世界上最好的物流系统。遇到洪水的时候，他们会一个咬着一个形成蚁舟，然后把这些宝宝保护在里面，躲避洪水的灾害。亚马逊还有一种蝼蚁，它的巢穴是指一只蚂蚁咬着一个蚂蚁形成了自己的巢穴，一碰它，它能解散，还能组合，而且形状很多时候都是固定的。你想想，一个以后能控制所有的成员，做这么大一个伟大的工程。这个昆虫有太多的我们没有发掘的奥秘，因为昆虫修炼了三亿年，从三亿多年前演化到现在，人类只有百万年的修炼。
昆虫啊，所以说它的智慧是人类不能比拟。我这回去我更更加想要多了解一下昆虫了。昆虫啊，像像屎壳郎也是，它各种观天象、观天文、观月月光，它的智慧不是人类可以比拟。显得好像我们你还不如个屎壳郎，是这个意思。哈<笑>，所以我们确实号召很多人走进自然。如果每个孩子对大自然都有亲近，有种带着眼、那种放光的眼睛，这就是科学的未来。从这儿开始，对，他就走进大自然了，他就有无数的好奇。这样才出去他干嘛？好好学习啊！为什么要学习？我不是为了爸爸妈妈学习，我是为了解决科学的奥秘学习。嗯，看到自然产生，对这个事儿有兴趣。对。老师，我想问一下，就是人家说蚊子吸完一次人的血之后就死了，是吗？它是为了产卵，是不是还有一种蝴蝶可以，它趴那个上面，就是可以变成变色那个？把老师掏空了，老师没得教了。那我们今天就不对话了，不对话了，好吧？我们就继续存着吧。不换了，不换了。去高墙上，就是海报。谁要门铃了？来客人了，走！这干啥？自己能开门还让我们出来？我在外面也等很久，各位哥哥们，欢迎欢迎欢迎！哇，你们这边也太棒了吧！今天这个主题叫“夏日行南，行不行？”<笑>行南来了。操控遥控车购买原材料，以后再也不用自己出去买东西去了。Hello， 狗狗。Hello， 很有型啊，这一下整的。救命、啊！利用水中神迹，成为泳池型的。Oh. 水龙王，我俩都二龙戏骨了。我们这个姿势，雅观吗？新登陆汽车合作品牌利器优酷，利用挖掘机观看射中百米外的太阳系，因为功率太大了。我去！啊！二三，节目互动和嗨放 boys 一起脑洞大开，感谢中国蓝 TV 首席娱乐文化合作。来到著名的蚊子岛，哇，里面都是蚊子啊！要了命了，越怕啥越弄啥，现在玩啊！寻找真相就是害怕。